Stellenbosch se stortings daarin het, maar net sy kapasiteit bereik. There's, there's not endless amounts of space for us to put this waste. We've got a landfill site that has reached its capacity and it's no longer in use. We are discouraging packing in any waste that goes onto our landfill. Stellenbosch stortingsterrein is seder 2019 vol. Nou kost het die municipaliteit miljoene rande per maand om die afval na ander terreine te vervoer. Oorvol stortingsterreine is wereldwijd een groeiende kwestie. In die Westkap het die oorgrote meerderheid van die municipale stortingsterreine wanneer as 5 jaar oor. Waste being disposed onto a landfill site is being disposed and then covered with clean sand or cover material. We just taking care of the landfill and we're maintaining what is here. So uh, in addition to uh, our efforts to minimize, minimize waste, we accept green waste on this site and we actually have a chipper on site that chips the green waste. It mainly consists of leaves and your general garden waste. At the moment, uh, our landfill only takes in uh, all this rubble and green waste. Uh, all other domestic waste that comes in is then uh, put into a, a bin and is uh, pulled to uh, a landfill site in Fasusu. It's a costly exercise and uh, hopefully um, in 2023, our landfill will be ready for, for, for waste today. South Afrikaners produce every day gemiddeld 2 kg rommel. Dit is bijna 400 kg per jaar. Dit beteken dat die hele land elke jaar een som van 125 miljoen ton afval produceer. In Stellenbos produceer die municipaliteit 150 ton per dag. Dit is gelijk aan die gewig van een volgroeide blauw walvis. Elke maand produceer die municipaliteit 3,500 ton. Dit is 23 blauw walvisse. Om die afval wat die stortingsterrein beland te verminder, het die municipaliteit 29 miljoen rand bestee om van jaar een nieuwe MRF te bouwen. MRF staan voor Materials Recovery Facility, ook bekend as MOV. Hierdie faciliteit sorteer die afval vir herwinning en functioneer tans slechts in een kwart van sy mondelike kapasiteit. Die aantal voete wat die universiteit naar die dorp lok, kan ook in die afval gesien word aangezien die hoeveelheid rommel maandelijks fluctueer met die beweging van studenten. Die municipaliteit laai elke dag 250 wielekie stromme met rommel by die universiteit op, wat dan deel word van hulle stelsel. So, as jy na die cijfers kijkt, dit is betekent is misleidend. So in totaliteit genereer ons 1500 ton in een jaar afval op campus, waarvan ons 60% op die stadium wegneem van die, van die stortingsterreine af en 40% van dit wordt op die huidige stadium geherwin. Die teken wat ons wil behaal, ons wil 100% alles sorteer op campus en dan 80% moet weggeneem word van die stortingsterreine af. Maar hoeveel weet studenten werkelijk van herwinning op campus? I've seen the recycling bins. Um, I'm not exactly sure where it goes after you put it in the bin or if it does go somewhere. I know which materials go in which bin, not necessarily where it goes or the process behind it. I weet wat om waar in te gooi, maar ik weet graag niet wat gebeurt er om je na die tijd niet. Studenten op campus het glad nie hoe herwinning werk nie. Ek het al gesien hoe hulle baie verkeerde goed en baie verkeerde afspikke gooi of selfs nie in afspikke gooi nie. I doubt it. <laughs> I think students are lazy most of the time. Um, I think I've seen every single one of my friends throw um, a coffee cup in the wrong bin. Um, honestly, probably not. Het hang af hoe hastig ek is, so ek sou sê 10 op een normale dag, maar as ek hastig is, dalk soms een 5. Sê 8, ek wil een 8, solid 8 te. Ek 
would say I'm a six and yeah, a half. Yeah, I was going to say, okay, I'm a six. Six probably. to six and a half. Oh, definitely 100% strict. Every single time I make sure that it's properly sorted. Ons gebruik wijsplein om al ons uh, afval te bestuur. Ons probeer wat ons noem in Engels sort at source. Met andere woorden, ons wil bij die bron wil ons dit reeds sorteer. Dit is ook om ons die drie dromstelsel geïmplementeer het. Jou herwinning, jou nie herwinbare materiaal en jou composteerbare materiaal. Dit is de eerste stap. Daarna zal ons dan die drie verschillende groepen wegnemen naar die, na die vullerskamers. Bij die vullerskamers worden dan een aparte groepen gepakt en vandaag gaan het naar die wat ons noem die Stellenbosch uh, Universiteit MUF in Engels. Afrikaans zal het die sorteringsfaciliteit wees. Die MUF werk al die rommel wat op campus weggegooid wordt. En dan zal hulle uithaal al die verschillende producten van glas tot blikjes tot plastic, al die verschillende producten. En dit zal hulle dan in verschillende zakken zetten. Vandaar zal die trokken komen, dan zal die containers optel en dan gaan dit weer naar um, Joostenberg vlakte toe. Dat is waar die grootste sorteringsanleg is van Wijsplein. En vandaar gaan het dan naar die verschillende herwinningsmaatschappijen toe. Maar niet alle herwinbare materiaal wordt werkelijk herwinning. Afval wat in de verkeerde dromen belandt, blijft een groot uitdaging. Studenten dragen groot hier toe bij. Herwinbaar? I think it's recyclable. Um, recy non-recyclable. Non that would be non-recyclable. Non-recyclable. Herwinbaar? I don't think so. I don't think it's recyclable. Non-recyclable. Non uh, I would say this was a non-recyclable. Uh, non-recyclable. Herwinbaar? Or compostable. I, I think it's recyclable. Know. Except for the plastic lid. That would be recyclable. I don't know. It's not herwinbaar. I say non-recyclable, I'm just going to guess that. Okay, I think that would be non-recyclable. Non-recyclable. Who can do this Nyarvimbo? This this course Afal. <gasps> I'm actually, I eat a lot of chewing gum and I, I really so want to search this. No I don't idea. think it's recyclable. It can't decompose. The great role spelers in the campus Afal production is the Kosese. That's echter kommer onder studenten that the rommel wat hulle in the Kosese sorteer, nooit die herwinningsaanleg bereik nie en pad langs weer met ander rommel gemeng word. Maar die universiteit het stelsels in plek om dit te verhoed. Daar is plek waar die, waar die vullers die mekaar kan raak. Die voordeel daarvan is by die sorteringsaanleg sal ons al die sakke oopmaak en ons sal hersorteer alles weer. Dit maak het net baie makkelijker en minder werk vir die mense indien het al reeds by die kosthuis recht gesorteer is. Een groot deel van die afval wat in die kosthuise geproduceerd wordt, is kosafval. Die universiteit het vijf jaar gelede een afzonderlijke stelsel vir hierdie afval ontwikkel. Die kosafval wordt tans baie effectief herbenut. Dit gaan vir die agriprotein waar die vlieglarves dit eet en dan wordt het uh, protein vir die, vir die veevoer. Maar, het is weer eens belangrijk dat studenten al rommel recht sorteer. Ongelukkig as die studenten dit in recht sorteer nie en dit besmet die ander producten, dan raak die product nou eindelijk deel van die stortingsterreinlijn, wat ons nie graag wil heen. As jy bijvoorbeeld een hamburger het in een bakkie, polystyreen bakkie, en jy het om een halfpad geëer, dan gaan jy maar net naar die drie dromstelsel toe, jy krap die rest van die hamburger uit in die compost gedeelte daarvan, vat jou servet en jy vee hom net mooi uit, wat jy ook dan in die compost gedeelte gooi, en dan kan jy die bakkie in die herwinningsdromiekje gooi. As ons net dit kan recht krijg, dan sal ons herwinning syfers baie verhoog. Die drie dromstelsel word al vir 6 jaar op campus gebruik, maar daar is steeds struikelblokke wat herwinning moeilik maak. Op die huidige stadium van ons die grootste uitdaging is die bewustmakingsprogram vir al met studenten wat min op campus is. Sekere tye gaan het goed, ander tye gaan het nie so goed nie. Met COVID gaan het nie so goed nie, want ons kom nie direct by die studenten uit om, om opleidingssessies te hou met hulle nie. Um, so ons kan sien dat die presentatie van sortering by die driedomstelsels is bezig om af te neem. Hiervoor is een campus waar jy nodig. 
Want ons is so baie studenten en ek denk as mens, jong mense, begin aanleer om so mooi te kyk na die natuur en die omgeving, dan gaan dit iets wees wat broei. We have too much waste and yeah. it's just, it looks really untidy because it's all going to the same place and I think that if we, we can eliminate that waste, then we should try. As mens dit in iemand kan kry van een jong ouderdom af, dan kan hulle ander help. In terms of recycling on campus, it's important for us to recycle and to um, promote a culture of reducing our waste, but also making sure that any waste we do produce um, is not ending up back in our oceans or anywhere that um, it shouldn't be. If you look at plastic, every single piece of plastic that we've ever produced is still on the planet. These bins end up filling up very quickly, even though they're meant to be sorted into different things. We just mindlessly throw things away thinking okay well maybe it will end up in the right place eventually. I think the main problem is convenience. Southern Bosch University can't do more. Ons volhoubaarheidsplan sê vir ons ons wil graag 80% weg wees van die van die stortingsterreine af en dit is ook om ons so streng daarmee is. Ons wil die hoeveelheid afval wat ons genereer op campus die 1500 ton per jaar wil ons verminder. En hoe doen jy dit? So, uh, ons probeer vir die studenten oorbring, neem jy plastiek sak weg, bring jou herwinbare sak in, um, bring jou eie koffiebeker in. Behalve vir die focus op afvalvermindering, wil faciliteitsbestuur ook verseker dat afvalmateriaal doeltreffend herwin en hergebruik word. Op een campus wat zwaar op elektronische toestelle steen, is het belangrijk om behoorlik van je afval ontsla te raak. Op die oomlik kan studenten ou cellfone, rekenaars, batterijen en gloeilampe by die IT-hubs e-afval afsetpunt ingeem. Da sal binnenkort 6 nieuwe afsetpunte op campus wees, waar studenten van hierdie afval ontsla kan raak. Die neerwinbare materiaal sal ook in die toekomst er benut word. Da is een project in die pipeline om hierdie afval in bouwmateriaal te omskep. Terwijl hulle bakstene maak, gaan hulle die product inkopereer. Soos hulle maar cement en sand meng, word hierdie product saam met dit ingemeng en verwerk. As hierdie initiatief slaag, sal die universiteit 100% van hulle afval van die stortingsterrein af kan weghaal. Nog een evel op campus is die enorme hoeveelheid enkel gebruik verpakking wat in die neelse gebruik word. Studenten het weens hierdie kwestie self begin aksie neem. We, we started putting together a petition to start um, introducing biodegradable or um, different type of packaging in the Neil C, kind of just changing that culture of single, single use. It's 2021, I don't think we should be encouraging using something for five minutes and throwing it away. Facilitatsbestuur is tans besig om een nieuwe materiaal document bekend te stel wat sal help om bestaande enkel gebruik verpakking met er winbare of composteerbare verpakking te vervang. Tien die einde van die jaar, begin januari, sal allemaal al klaar reeds verander het na die nieuwe product toe en dan gaan jy sien ons herwinningscijfer uh, gaan baie verhoog. Ja. Doing a little bit is better than doing nothing. As jy iets gaan koop, kyk of jy dit nie, liever is in jou hand kan dra as om die verpakkingsmateriaal ook nog bij te sit nie. Just trying not to buy single-use plastics. Uh, it needs to be a collective effort for all of us to actually encourage this, this culture change in a way. Erwinning is aan die voorpunt van ons zuidkuis. Elkeen moet sy deel doen om die systeem te laat werk en om die impact van besoedeling op ons planeer te verminder. Ons het net een aarde. Pas al op!